Hola, ¿qué tal? Tiempo de deportes. El cubano Jorge Soler implantó un récord para una serie mundial al conectar cuadrangular en el primer turno al bate del primer juego entre los Bravos de Atlanta y los Houston Astros. Vámonos al Minos Med Park abriendo el choque. El bateador designado de los Braves desapareció la pelota por la banda izquierda. Era la primera vez que en el primer juego de un clásico de otoño el primer bateador conecta a Bambinazo. En la segunda entrada una conexión de Julio Gurriel golpeó la pierna derecha del abridor de los Braves, Charlie Morton, que un capítulo más tarde tuvo que abandonar el montículo con una fractura de peroné. El derecho no regresará más este año. Adam Duval también mandó a pasear la pelota. En el tercer episodio con Rosario en circulación, esto fue más que suficiente para los de Atlanta, que se impusieron 6 por 2 y comenzaron delante en la Serie Mundial. Wow, no sabía, no sabía eso. Estoy bien, bien orgulloso. Eso es bastante súper super bien, ya que gracias a Dios hoy tuvimos la victoria, el primer juego y la, la vez que pica adelante siempre ha picado dos y tres veces. Y tras varias semanas de ausencia por lesión, el mexicano Carlos Vela regresó a Los Ángeles Fútbol Club y jugó en los minutos finales en la victoria 3 por 0 del Once Angelino como local sobre los Seattle Saunders. Vámonos ahora a España con la undécima fecha de la liga. El Barcelona de Cuman, que sigue en caída libre, visitó al Rayo Vallecano a los 30 minutos. Radamel Falcao con una gran definición puso delante a los de casa. El colombiano marcó su cuarto gol en la liga, a los 72 minutos Memphis Depay desde el punto de penal pudo haber anotado el empate para el Barça pero el arquero Dimitreski le adivinó el disparo, 1 a 0 perdió el Barcelona, su primera derrota ante el Rayo Vallecano en 19 años. Fueron los deportes sean felices, nos vemos